Father Christian Dale, mga minamahal kong kapatid na pari, at mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Mababasa po natin sa mga bulaklak, mababasa natin sa hangin, yung mga salitang pagpapasalamat. Yun lang ang dahilan kung bakit tayo naririto. Pagpapasalamat. Hindi ito pagtitipo ng pagsisisi, kundi pagpapasalamat. Paliwanag yung dahilan. Subalit, kailangan natin ipaliwanag ano ba yung ipinagpapasalamat. Ang pagkapari ni Father Dale ay hindi parang isang graduation ng pagtatapos na binibigyan ng medalya at binibigyan ng diploma. Ang ordinasyon at ang pagpapari ay hindi graduation. Sa katunayan, wala siyang tinanggap na diploma ang may tatak noong lunes sapagkat hindi kayang ititig sa papel yung kanyang tinanggap. Kaya yung titik ng kanyang ordinasyon ay itinatak sa kanyang kaluluwa, hindi sa papel. Hindi ito graduation, hindi ito pagtatapos, at walang nagparing suma kong laude. Ang pagpapari ay hindi rin championship, sapagkat ang ordinasyon ay hindi finish line. At bagamat guwapo si Father Dale, ay hindi siya nanalo sa Miss Universe sapagkat ang pagpapari ay hindi contest. Ang pagpapari ay hindi championship. Yung mga champion, umaakyat sa hagdan, itinataas ang kamay, hinahalikan, kinakagat ang kanilang medalya. Subalit si Father Dale noong lunes, walang kinagat na medalya, Walang inilagay sa kanya sapagkat pinadapa siya sa nahig, pinahalik sa alikabok upang ipaalala sa kanya kung anong nangyayari sa kanya noong mga sandaling yun. Hindi tayo nagpapasalamat dahil siya'y nakapagtapos. Hindi tayo nagpapasalamat dahil siya'y nanalo. Hindi tayo nagpapasalamat dahil mahaba ang kanyang pag-aaral. Hindi po yun. Tayo ay nagpapasalamat sapagkat siya ay pinagkatiwalaan ng Diyos. Katiwala ng Diyos. At kaya matindi yung ating pagpapasalamat ay sapagkat yung pinagkatiwalaan ng Diyos ay hindi dapat pagkatiwalaan. Pag tinignan niyo si Father Dale sa mata ng ating pagkatao, sasabihin niyo parang tatay niyang si Dale, bagay magpari. Paring-pari. Iba sa amin, kasama ako, parang hindi bagay magpari. Pero sa Father Dale, pag nakita mo, para walang ibang pupuntahan, magpapari dapat yan. Pero hindi yun eh. Si Father Dale ay hindi karapat-dapat pagkatiwalaan. Kaya higit na lang ang pagpapasalamat natin kasi kahit hindi siya katiwatiwala, ay pinagkatiwalaan. He is not trustworthy. He is not good enough to be a priest. And yet, God trusted him with the mysteries of God. And that is why we are grateful. Katiwala. Kahit hindi pwedeng pagkatiwalaan. Katiwala. Kahit sa kaloob-looban hindi naman dapat maging pare. At walang sino man dito sa kaloob-looban ang karapat dapat magpare. Ano ang ipinagkatiwala sa kanya? Pinagkatiwala sa kanya na maging alagad. Katulad ng minamahal na alagad sa Ebanghelyo, ang kanyang tungkulin ay sumunod. Katulad ng minamahal na alagad sa Ebanghelyo, ang kanyang tungkulin ay isandig ang kanyang tenga sa dibdib ng Panginoon. 
pakinggan ang kanyang pintig at wala nang ibang pakikinggan pa. Si Father, si Father Dale, nasa dibdib ng puso ni Jesus, ay hindi nakasubsob. Sapagkat kapag nakasubsob, hindi ka na makakahinga. Ang kanyang tenga, nasa puso ni Jesus. Ang kanyang mata, nakatingin sa atin, katulad ng minamahal na alagad. Sapagkat ang kanyang misyon, ang kanyang misyon ay maging alagad. Pinagkatiwala ang alagad. Pinagkatiwala ang sariling ina. Pinagkatiwala ang mabuting balita. Hindi siya dapat pagtiwalaan. Subalit, tandaan natin na kasama sa tungkuli ng pagiging alagad ay magpasunod din. Magpasunod sa pamamagitan ng mabuting halimbawa. At yung mabuting halimbawa ang tiyak na nagpapasunod. Hindi utos, hindi lakas, hindi banta ng parusa ang tunay na nagpapasunod. Ang tunay na nagpapasunod ay yung alagad na marunong sumunod kaya atin ding susundan. Yun ang misteri ni Father Dale. Siya ay alagad, siya ay susunod. Subalit sa kanyang pagsunod, ay susunod din tayo sa kanya. The disciple is also a teacher. And the, te and the disciple teaches by example. The, the disciple teaches by the example of love. Kaya ang tawag sa kanya ay alagad na minamahal. Hindi binigyan ng pangalan yung alagad sa Ibanghelyo. Sapagkat yun ay pwedeng si Father Dale, si Father Jeff, si Father Norman, si Father So, kahit sino, lahat tayo pwedeng maging minamahal na alagad. Yun po lamang ba? Hindi pa po. Sapagkat tungkul hindi ni Father Dale ay hindi lamang isang maging alagad katulad ng minamahal na alagad, kundi maging tunay na pastol katulad nung nakapako sa krus. He is now called to be a shepherd. And what is the task of the shepherd? To feed. What is the task of the shepherd? To protect. What is the task of the shepherd? To be ready to die so that the sheep may be protected. Ang tunay na mabuting pastol, hindi kumakain ng kaldereta. Ang tunay na mabuting pastol, hindi nag enjoy ng lamb chops. Ang tunay na mabuting pastol, hindi kumakain ng tupa. Ang tunay na mabuting pastol, handang ipakain ang sarili para ipagtanggol ang tupa. At doon, sa pagtatanggol sa tupa, maalala natin ng mabuting pastol ay dapat na mabuting kordero. The good shepherd must also be a lamb. Sino ang pastol? Si Jesus. Sino ang kordero? Si Jesus. Sino ang pastol na pinagpapasalamat natin? Si Father Dale. At sino ang kordero na iniaalay natin sa Diyos? Si Father Dale din. At mga minamahal kong kamag-anak, pamilya ni Father Dale, humanda kayo. Ngayon, nagpapasalamat kayo. Pero humanda kayo sa pagkakataon na ang anak ninyo, ang, kap ang, kapati ang kamag-anak ninyo, ang kaibigan ninyo, ang kapitbahay ninyo, ay magiging kordero na iaalay para sa kapatawaran ng kasalanan ng mundo. The good shepherd is also the land. And the good disciple teaches by following. Yun na lang po ba? Meron pa. Ang pangatlo sa Ebanghelyo ay ang mahal na birhen ina ni Yesus. Noong lamang linggo ng madaling araw, 
ang tawag natin sa kanya ay Dale. Bago ang dumating ang tanghalian, ay Father Dale na siya. Subalit, paano siya magiging father? The good father must also be a mother. Ang tatay ay lumilikha. Ang nanay nag-aalaga. Ang tatay ay naninindigan. Sa nanay, tayo kumakandong. Ang tatay ay nagkahanap buhay. Ang nanay ay nagpapakain mula sa kanyang sariling dibdib. Yun ang misteryo ng pagiging father ni Father Dale. Lola at lolo tatawag sa kanyang father. Bata, matanda, kasing edad niya tatawag sa kanyang father. Subalit hindi sapat na father. Sapagat ang misteryo ng pagkapari, ang bawat pari ay mother din. Ang bawat pari ay ina rin na mag-aalaga, magbibigay ng sariling katawan, magbibigay ng sariling dugo para sa minamahal. Father Dale, ito ang misteryo ng nangyari noong lunes. Ikaw ay alagad, subalit alagad na susundin namin. Ikaw ay pastol, subalit pastol na kortero din. Ikaw ay father, subalit ikaw ay mother din namin. Naintindihan niyo ba yun? Huwag kayong tumango. Kasi alam kong hindi. Kasi kahit ako hindi ko rin maintindihan. Sapagkat ang misteryo ng pagkapari, maintindihan lang natin sa langit. You will not be able to understand the mystery of the priesthood. The priesthood which is fatherhood and motherhood at the same time. Nakakita na ba kayong taong ganun? The mystery of the priesthood which is shepherd and lamb at the same time. Nakakita na ba kayo ng kawa na ganun? The mystery of the priesthood which is discipleship and lordship at the same time. Walang ganun sa ating mundo. Pero ganun si Father. At sa langit, maintindihan natin talaga kung sino talaga ang pari. Thank you, Father Dale. When we see you, we see the mystery of God walking by. The mystery of God's love. The mystery of God's life. But death is also a mystery. And Father Dale, may you live for the Lord. May you love the Lord. May you die for us and for the Lord. Take courage. Do not be afraid. Salamat sa iyo, alagad at guro. Salamat sa iyo, pastol at kordero. Salamat sa iyo, tatay na nanay. Salamat sa iyo, sapagkat ikay si Jesus para sa amin.